Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir machen natürlich weiter mit unserer Serie Good Luck. Wir gucken uns sofort an, welches Modul wir heute bearbeiten werden. Und ihr seht es bereits, Multistar. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. So, in der letzten Folge hatten wir Clockface. Heute geht es um das Modul Multistar. Multistar, ja, der vordere Teil des Namens sagt es bereits, es geht um das Multi-Window, das heißt um den Splitscreen, wo wir zwei Apps auf einem Bildschirm anzeigen lassen können. So, wir klicken mal rein, um uns die Option anzugucken. Wir sehen bereits die oberste Option Quick Launch of the Multi-Window. Das heißt, press and hold the recent key to quickly access the Multi-Window. Gut, diese Option können wir nur aktivieren, wenn wir die drei Button Navigation eingeschaltet haben. Wir haben sie in dem Fall nicht. Wir haben hier die Gesten Navigation. Von daher bringt diese Option in dem Moment nichts. Ich müsste jetzt die drei Button Navigation einschalten und dann könnte ich, wenn ich das hier aktiviere, könnte ich den Multi Window Button gedrückt halten und dann würde mir die Möglichkeit gegeben, in den Multi Windows bzw. in den Split Screen zu wechseln. Das ist die Option. Gut, die zweite Option ist Enable Multi-Window to all apps. Open apps in Pop-Up View or Split Screen. Some apps may not work properly. Okay, das heißt Samsung zwingt einige Apps, den Split Screen zu aktivieren. Beziehungsweise im Split Screen zu funktionieren. Beispielsweise haben wir die beliebte App Instagram. Instagram geht nicht in den Split Screen. Das schauen wir uns jetzt an. Beispielsweise die Kombination YouTube. Und jetzt versuchen wir mal Instagram da reinzuziehen. Genau, da haben wir die App. Gedrückt halten. Und ihr seht bereits die Warnung bzw. Meldung. Diese App kann in geteilter Bildschirmansicht nicht geöffnet werden. Geht also nicht. Müssen wir abbrechen. So, und jetzt passt mal auf. Wenn wir diese Option jetzt einschalten, muss das Telefon neu gestartet werden. Your phone will begin apply your setting again after the restart. Das müssen wir jetzt leider machen. Ich spule an dieser Stelle vor. So, das Telefon ist nun neu gestartet. Wir gehen nochmal in die App Good Luck um ins Modul Multistar zu kommen. Wir gucken nämlich, ob die Option nun eingeschaltet ist. Da habt ihr es. Enable Multi Windows to All Apps. Sie ist nun aktiviert. Und jetzt gucken wir uns an, was mit Instagram passiert. Wir starten wieder YouTube. Wir schneiden einmal nach links. Lassen uns alle Apps anzeigen. Suchen Instagram. Halten sie gedrückt. Und passt mal auf. Ja. Wir können sie jetzt oben hinpacken, nach unten hinpacken oder sogar Pop-Up-Ansicht. Ne? Und das ermöglicht die Samsung eigene App mit dem Modul Multistar. Vorher wäre das nicht gegangen. So, und ihr seht es bereits in der Übersicht, YouTube mit Instagram gepaart. Okay, wir machen weiter. Pop-Up View Screen Zoom. When the app is running with pop-up view, the screen is reduced to show a lot of content. Aha, das ist gut. Wir deaktivieren sie mal, diese Funktion, und schauen uns an, ja doch, gehen wir mal in YouTube ein. So, und jetzt aktivieren wir den pop-up view. So, bis wohin sehen wir denn jetzt was? Jetzt passt mal auf. Wir sehen, ja... Es wird abgeschnitten hier bei den Emblemen hier unten, ne, bei beiden. So, so viel sehen wir. Und jetzt schließen wir das nochmal. Gehen in Multistar und aktivieren diese Option. Öffnen nochmal YouTube. Gehen in die Pop-Up-Ansicht. Und kontrollieren das Ganze nochmal. So. Und ihr seht das bereits. Na, ich brauche gar nicht zu scrollen. Wir waren vorher ungefähr hier, kurz, kurz über den Emblemen. Und jetzt sehen wir sogar hier noch ein weiter, ähm, jetzt sehen wir sogar ein Stück weit mehr. 
von dem Bild Highlights Match Day 30. Und ihr habt es verstanden. Also wenn wir in die Pop-Up-Ansicht Pop gehen, dann wird der angezeigte Inhalt ein bisschen ja, verkleinert, sodass man mehr sieht von dem Ausschnitt oder in dem Ausschnitt. Das ist diese Option. Finde ich wirklich gut implementiert und eine sehr, sehr gute Idee. Wir machen weiter. Multifokus. Apps that stop when they lose focus no longer stop. Okay. Das heißt, wenn wir das hier aktivieren, Multifokus, dann werden Apps hier in dieser Ansicht ja, länger im Arbeitsspeicher gehalten, sodass sie weniger neu gestartet werden müssen. Mehr ist das nicht. Okay, Immersive Mode. Hide Statues and Navigation Bars and Split Screen View. Was heißt das? Das heißt folgendes. Wir haben jetzt hier beispielsweise unseren, ja, ich sag mal, unseren Balken für die Gesten und auch unsere Statusleiste hier oben. Und wenn wir mal in den Split Screen gehen, nicht unbedingt mit dieser App, aber nehmen wir mal Twitter. Ach, Twitter und ja, den Internetbrowser. So, dann haben wir jetzt hier oben die Statusleiste und auch den Balken hier unten. Jetzt gucken wir mal, wie sich das Ganze verhält, wenn wir die Option aktivieren. Immersive Mode. Was jetzt passieren wird. Ihr seht es, die Statusbar ist weg und auch der Balken hier unten sind weg. Das ist diese Option. Okay, na ihr habt es gesehen. Um den Balken aufzurufen, muss ich sogar einmal wischen nach oben. Und dann erst erscheint der Balken und auch die Statusleiste. Das heißt, jetzt verschwinden sie. Ich zeige es nochmal. Da habt ihr es oben und unten. Genau. Wir kommen zur vorletzten Option. Pop-up View Action. Switch the pop-up view from the full window by swiping down. Diagonally from either corner at the top of the screen. Das ist klasse. Passt mal auf, wir kriegen sogar noch eine Option, eine Einstellung, wie empfindlich die Ränder hier oben sein sollen. Wir machen es mal ein bisschen empfindlich, damit es bei auf Anhieb klappt. Öffnen mal YouTube. Und jetzt passt auf, von oben. Und ihr seht es bereits. Ihr seht hier die Begrenzung für das spätere Pop-Up-Fenster. Zack. Jetzt können wir es verschieben. Das ist ja cool. Das ist richtig, richtig cool. Und wenn wir diese Funktion nochmal deaktivieren. Mal sehen, was dann passiert. Wenn ich da oben angreife, da passiert gar nichts. Da will einfach nur die, das Benachrichtigungsfeld runter. Wow. Das geht um einiges schneller. Ja, und wir können da wirklich jede beliebige Form annehmen lassen. Das ist genial. Das ist richtig cool. Selbst jetzt könnten wir noch die Form hier verändern. Ob wir es schmal und lang haben wollen. Ein 21 zu 9 Format wie bei den Xperia Geräten. Oder aber, na, oder aber so. Das ist das Minimum. Ja, finde ich richtig klasse. Sehr, sehr gute Option hier. Und das alles wird bereitgestellt von Samsung. Wir müssen jetzt an dieser Stelle wirklich mal sagen, wie genial das ist, was Samsung hier macht. Diese Unmenge an Einstellmöglichkeiten, na, dass der Benutzer das einfach einstellen kann, wie er will. Finde ich richtig, richtig genial. Und da mal ein Dankeschön an Samsung. Wirklich. So, das war die vorletzte Option. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Die App heißt Stretch to Camera Hole. Set the App to Overlap or not Overlap the Camera Area. Okay. Es gibt einige Apps, die reichen nur bis ja, unterhalb der Kamera. Und der obere Bereich wird komplett schwarz dargestellt. Beispielsweise diese App. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Passt mal auf. Ihr seht es. Ne? Wird hier einfach nur 
Also das, das, das ähm, ja, angezeigte Inhalt, der angezeigte Inhalt wird nur bis hierhin angezeigt und der Rest wird schwarz gefärbt. Wenn wir diese Option jetzt aktivieren würden, machen wir das doch mal. Wo ist Good Luck? Da haben wir es. Und jetzt haben wir die Möglichkeit Overlap with the Camera Area. Change. Jetzt müssen wir es einmal neu starten. Das machen wir einmal aus dem Arbeitsspeicher raus. Good luck. Wir kippen das Ganze. Und ihr seht Jetzt geht der Inhalt wirklich bis zum Bildschirmrand. Und wir sehen das Punch Hole für die Kamera. So. Das war der letzte Punkt vom Modul Multistar. Somit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video, in dem es um das Modul Home abgehen wird. Bleibt gesund, bis dahin, macht es gut und tschüss.